டாக் சேனல் நம்பர்கள் வணக்கம் இன்னைக்கு விட நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா எலிஃபன் வீடியோட பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் இல்லை யானை தொற்றை என்ன பண்ண கூடாதுன்னு பார்த்தோம் பார்ட் டூல யானையோட ரியல் அட்டாக்னா என்ன மார்க் அட்டாக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் யானை வந்து எந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்களை அட்டாக் பண்ணும் அப்படின்ற டைப்ஸை பார்க்க போறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ சரிங்க யானை வந்து எந்த சுச்சுவேஷன் அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நாங்க ஒரு நாலு விதமா கிளாஸ்ஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது என்னன்னு வரிசையா பார்க்கலாம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஒரு யானை கூட்டம் வந்து இருக்கு நீங்க அது பக்கத்துல போகும்போது அப்ப வந்து அதுல இருந்து ஒரு யானை பெரிய யானை வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ணும் அந்த அட்டாக் வந்து வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு மார்க் அட்டாக்கா தான் இருக்கும் ரியல் அட்டாக்கா இருக்காது மார்க் அட்டாக்னா என்ன ரியல் அட்டாக்னா என்ன அப்படின்னு நான் போன வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்க பாக்கல அப்படின்னா பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்பதான் இது புரியும் சரி அதே யானை கூட்டம் வந்து ஒரு ரோட் கிராஸ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் ஸோ யானையில் இருந்து வந்து ஒரு வாட்சர் எலிஃபண்ட் இன்னொன்று ட்ராக்கர் எலிஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு யானை வந்து கூட்டத்துலேருந்து தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும் எப்போவுமே அந்த யானை வந்து ஃபஸ்ட்டு வாட்சர் எலிஃபண்ட் தான் வந்து ரோடை கிராஸ் பண்ணும் ஸோ முன்னாடி வந்து ஏதாவது இருக்கா இல்லை யாருன்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்காக அதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோடை கிராஸ் பண்ணும் இந்த கூட்டம் வந்து அப்படி கிராஸ் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணும் யானை கூட்டம் வந்து இன்னும் ரோடை கிராஸ் பண்ணல அந்த கேப்பில் நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி போனீங்க அப்படின்னா அங்கே அந்த வாட்சர் எலிஃபண்ட் வந்து மறைஞ்சிருக்கும் அது வந்து உங்களை கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணிடும் சரி யானை கூட்டம் வந்து மொத்தமாக வந்து அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போனதுக்கு அப்புறமா சரி யானை கூட்டம் தான் மொத்தமாக கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சுல இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பைக்லையோ இல்லை கார்லையோ டக்குன்னு போயிடலாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் போயிடவே கூடாது ஏன்னா பின்னாடி ட்ராக்கர் எலிஃபண்ட்ன்ற எலிஃபண்ட் வந்து எப்பவுமே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மொத்த யானை கூட்டமும் கிராஸ் ஆகி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தான் வந்து இந்த யானை வந்து ரோடை கிராஸ் பண்ணி அது கூட போய் ஜாயின் பண்ணும் இந்த மூணு இதுலேயுமே வந்து எலிஃபண்ட் வந்து எப்பவுமே மார்க் அட்டாக் தாங்க பண்ணும் ரியல் அட்டாக் வந்து பண்ணாது மோஸ்ட்லி பண்ணாது ஸோ இது மார்க் அட்டாக்கா தான் இருக்கும் மார்க் அட்டாக்கான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும் ஓகே இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு யானை இருக்கு அதோட குட்டி இருக்கு ஒரு தாயான ஒரு குட்டி மட்டும் இருக்கும்போது அட்டாக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க தாயான குட்டி இருக்கும் பொழுது வந்து நீங்க இப்போ அது பக்கத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா அது மோஸ்ட்லி வந்து மார்க் அட்டாக் தாங்க பண்ணும் ரியல் அட்டாக் பண்ணாது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரியல் அட்டாக் பண்ணாது அதே ஒரு குட்டி ஒரு தாயான அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நீங்க இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அட்டாக்ல வந்து நீங்க ரியல் அட்டாக் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் மார்க் அட்டாக் இருக்காது அந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக யானை உங்களை கொள்ளவே முயற்சி பண்ணிடும் எந்த காரணத்து கொண்டும் ஒரு குட்டிக்கும் தாயானைக்கும் நடுவில் மட்டும் எப்பவுமே போயிடவே போயிடாதீங்க மூணாவது டைப் அட்டாக்னா என்னது ஒரு மேல் ஒரு தனி தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் யானை ஒரு தனியாக இருக்கக்கூடிய ஆண் யானை வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் போனீங்க அப்படின்னா அது உங்களை மார்க் அட்டாக் தான் பண்ணும் ரியல் அட்டாக் அவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ணாது மார்க் அட்டாக் தான் பண்ணும் அதே யானை வந்து மஸ்த் பீரியடில் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மார்க் அட்டாக் எதிர்பார்க்கவே முடியாது அது ரியல் அட்டாக்காக தான் இருக்கும் அது என்னடா மஸ்து பீரியட் அப்படின்னா இந்த யானையோட கண்ணுக்கு கொஞ்சம் மேல் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்து வந்து வடிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதோட செக்ஷுவல் பிஹேவியர் டைம் வச்சுக்கோங்களேன் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா மதம் பிடிச்ச யானை அதுதாங்க கரெக்டான வார்த்தை மதம் பிடிச்ச யானை வந்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்றதே தெரியாதுங்க ரொம்ப பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்ணில் எதை பார்த்தாலும் அடிச்சு நோக்கும் வேறு எலிஃபெண்ட்டை பார்த்தாலும் அடிச்சு நோக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து கண்டிப்பாக அது ரெயில் அட்டாக் தான் பண்ணும் உங்களை நசுக்கி கொல்ல பார்க்கும் அது பக்கத்தில் நீங்கள் போயிடவே கூடாது ஸோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ரெயில் அட்டாக்கான ட்ரிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதோட பலம் எப்படி இருக்குன்னா சாதாரண யானை விட ஆறு மடங்கு அதிக பலம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளாக கும்கி படம் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா கும்கி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் யானை தான் ஆனால் அப்போ வந்து அது மஸ்து பீரியடில் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு காட்டு யானையை அடிச்சு கொள்ளக்கூடிய பலம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கட்டியிருப்பாங்க அந்த கிளைமேக்ஸில் ஸோ அதே தாங்க சாதாரண யானை விட மஸ்து பீரியடில் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து ஒரு ஆறு மடங்கு அதிகமாக வந்து அந்த ஹார்மோன் பாடியில் சுரக்கிறனால அது பயங்கர ஆக்ரோஷமாக பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நம்ம பக்கத்தில் போயிடவும் கூடாது அந்த சமயத்தில் கண்டிப்பாக ரியல் அட்டாக் தான் இருக்கும் மார்க் அட்டாக் இருக்கவே இருக்காது நாலாவதான டைப் நாலாவது டைப் என்ன அப்படின்னா இது வந்து மக்னா எலிஃபண்ட்னு ஒரு எலிஃபண்ட் இருக்குங்க தந்தம் இல்லாத ஆண் யானை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் தந்தம் இல்லாத ஆண் யானை அப்படின்றதான் வந்து சரியான வார்த்தை இது கூட்டத்து கூட இருக்கும் தனியாகவும் இருக்கும் இது தனியாக இருக்கும் போது வந்து ஒரு குறும்பு பிடிச்ச யானைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இப்படி தான் இருக்குன்னு ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாதுங்க மக்னா யானை வந்து திடீ